长剑十里无霓虹，看你消失于天地，等不回最初的相遇，相遇你，厮守却敌不过流言蜚语，站在岁月里凄凉，看时光蹒跚。他就是敖玄。念在过往旧情，我可以对之前的事既往不咎。但今天，你带人围杀我二弟，着实欺人太甚。欺、嗯、你们又如何？识时务者为俊杰。昊天宫即将诞生一位天命武帝，得罪了他们，你们迟早要完。忘恩负义的小人，若非我们帮衬，西海域哪有你们的位置？嗯，你当真以为能依靠昊天？他任人为妻，连同族都不会真心相待，更何况身为妖族的你们？你想说什么？在他眼中。你们不过是工具，这就是九重巅峰的实力吗？难不成他已恢复？大山主说笑了，我等一时糊涂，明日定当奉上黄金万两登门赔罪。只是那个人族小子废我战儿，毁我宝器。必须以死谢罪。他是飞龙山的贵客，没我允许，谁也动不得。黄金万两就免了，从此往后，血狼族与飞龙山只有仇，没有义。养不熟的白眼狼。你中毒了，回去再说，别让他们发现端倪。不听调令，擅作主张，你就是这么做事的？要不是敖马，我肯定能杀他。还有玄天监狱那小子，非要跟我作对、嗯。现在抱怨有什么用？血狼族也失手了，暂且搁置吧。眼下有更重要的事做，事做要出关了。过几天有贵客驾临，你去准备一下，不得怠慢。如果再犯杂，我饶不了你。呃，是。
，毒液侵入脏腑，有灵药压制，为何还蔓延的这么快？多半是强行动用妖力的结果。都怪我，早知道就不同大哥讲了。若不是多了几个累赘，以二哥的身手，怎么说话？四弟，大局为重。之前的灵药还有用吗？我略懂医术，或许有办法。小五钻研医术百年，他都没辙，你一个人族能有什么用、啊？那就劳烦聂兄了。阴损，内涵丝丝鬼气，极为难缠。不过，丹神医术有类似的记载，试试。得罪了。你做什么？将神火之力化为奇迹。肉体慢炙，逼退毒素。啊！在封住脏腑周围的所有经脉、啊。你可还有大哥？兄弟才没那么蠢。如何？好多了。嗯，我只能帮他压制。想要根除，必须找到绮罗幽兰。那是真元秘境才有的灵花，可据我所知，他性温没有驱毒效果。单看自然没有，加上这些，炼制成丹，便有九成胜算。哼，原来如此。你的医术造诣远比我想象的高。哼，聂风小兄弟，多谢。应该的。大哥需要休息，我先为三位安排住处。嗯。嗯。此乃小五特制的疗伤药，不成敬意。你偏不听，这下好了，连同暗伤一起发作喽。与其说风凉话，不如告诉我怎么解决。能救你的东西就在那里。